Company, Leadership Bible Teaching Blessing. I'm Dr. Butch Villela. And um, back na dito ngayon. Well, uh, nangangamusta lang po. Because um, alam nyo naman po, this is already our third week sa tinatawag natin Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon, especially in Metro Manila. And um, sabi nga po nila, Dok, eh, at nga ba meron tayong tinatawag ng Enhanced Community Quarantine? We all know the reason because of this of all the COVID-19. Well, alam nyo naman po na hindi lang po ito Pilipinas, hindi lang po Maynila, hindi lang po Asia, kundi pandemic na po buong mundo na po ang pinag-uusapan natin. Now, sabi nga po natin, Dok, eh, alam mo mga ginagawa natin ngayon so far? Ang talong dyan, meron na po ba talagang gamot sa vaccine sa tinatawag na COVID-19? Medyo nakalungkot pa kasi we all know, wala pa talaga eh. Although, there are so many studies being done worldwide. Mga gamot po, mga pinatinatest po nila, mga antiviral, and um, pati po yung mga tinatawag na vaccines. Sana nga po, ma-invento na talagang lumabas na yung mga gamot na makakapakay ng virus to to get rid of this virus once and for all. Ngayon, sa ngayon po, anong kailangan natin gawin? Well, number one, syempre po, yung tinatawag na social distancing. And, um, iba't iba yung studies, pero sinasabi ko nila, 3 feet to 6 feet. Maganda po yun. Why? Kasi nga po, ang transmission po nitong COVID, okay, itong virus to, is uh, droplets. So, if someone will stay sir, cough, ang takbo niyan, mga 3 feet lang. Maximum na siguro kung aabot ng 6 feet. Kaya talagang ko ako sa inyo, when you talk about social distancing, paabuti mo na ng 6 feet para sigurado. And of course, um, sabi nga po natin doon, eh, ano ba pag-uusap natin ngayon? Napakagad na lang topic. Pero before that, eto muna po. Good morning tayo. Yan. So for the leaders, eto na po. Ang talang po, handa na ba kayo? Kasi kung handa na kayo, handa na ako. Let's talk about this wonderful topic para talaga malabanan natin itong COVID-19. Eh, ano nga ba yun, Dok? Ito yan. Health ang pinag-uusapan. Okay. Sabi nga po natin, ano, um, itong topic na nakuha natin ngayon, I was able to um, grab this in the internet, ang title, Steps to a Healthy Lifestyle, or Steps to a Healthy Lifestyle by Luis Angular. Sino ba siya? Fitness Manager at Open Medical Center. Ayun, ganito po eh. My dear leaders, When you talk about healthy lifestyle, sa aming mga family med specialists and consultants po, ang pinag-uusapan dito, holistic health. Yung pangkalahatang kalusugan. And if you're, gonna, if you're going to look at this picture, pag sinabi mo healthy lifestyle, man, that will help to be mga involved, stop smoking, be conscious on yourself, especially in your surroundings, wellness, medical care, exercise, motivation, and of course, weight control. Madami pala yan. Eh, nangagawin natin ngayon, iisa-isahin natin para mas maganda ang usapan. Nandaka na ba? Okay, so, sabunan na po natin. First and foremost, naku po. <laughs> Drink more water. Drink more water. Ang tanong napaka-basic eh. Do we need water in our body? Well, napaka-simple rin po na sabi dyan. Siyempre, the answer is yes. Why? Because number one, we're two-thirds water. And sabi nga po doc, If you're gonna analyze ang tubig po, ano ba talagang ang ganda sa katawan natin? Nandito po eh. Number one, sabi nga po, it carries out our bodily functions. That's number one. At atanggal po niya yung mga waste natin sa katawan. And they can transfer nutrients and oxygen sa buong katawan natin. Those, those are the, the basic functions of water. Now, sabi nga po doon, how can we be sure na yung water na naiinom natin is enough? Well, syempre, kung nag-usapan po, We need to drink 8 to 10 glass of water. Nadayo lang po ha. Ayan. Dino muna tayo ng konti. Very good. 8 to 10 glass of water. Now, sabi nga po, Dok, eh, paano mo ba talaga malalaman? Okay, na enough yung naiinom ng tubig. Hindi ka kulang, hindi ka rin natapos sobra. Well, number one is, you have to look at the color of your urine. And uh, ang pinaka-okay na kulay is pale yellow. Huwag naman yung sobrang colorless na ha. Pale yellow is good enough wine. Because when you talk about pale yellow urine, ibig sabihin po niyan, we are properly hydrated. So, pakiusap po sa inyo. Palayag ko naman, wala na po tayong reason para hindi po umabot ng 8-10 glass of water. Kasi nasa bahay po tayo. Please, if you would like to take care of your body, drink water. Let's continue. Okay po. Gala. Oh, get them to attack. Get enough sleep. Get enough sleep. Ito, every time I talk, 
na ikong sinasabi, pag tayo po nagpupuya, inaabot ka alas 12, alauna, number one, siyempre pagising ka, di ba ang tendency kumain ka? At ang kinakain mo, junk foods. Mamaya pag-uusap natin ito, pero that will not be good for your body. Now, pag natutulog po tayo, ang sinasabi lagi nila, 7 hours to 8 to 9 hours. Average po, 8 hours. Now, what I always say is, dapat masapul nyo yung 10 p.m. to 3 o'clock in the morning. Yung sa 8 hours of sleep, dapat sapul mo yung 10 o'clock to 3 o'clock. Why? Yung tinatawag ng deep sleep eh. Because every time we sleep, talagang yung oras na yon, sabi nga po sa studies, 9 p.m. to 9 a.m., it will be better pag yung 4 na po talaga madilim. Why? Kasi doon tayo naglalabas ang tinatawag ng melatonin. That's the sleeping hormones kung tawagin po natin. Eh, Doc, but why do we need to sleep? Simple dahilan. Bakit po? Para po yung mga cells na nasisira po pag tayo po yung gising, nare-regenerate po every time we sleep. So please again, nowadays, especially nowadays, kailangan-kailangan matibay ang katawan natin. So sleeping for at least 8 hours every day is a must for all of us. Okay? So let's continue. What else? Okay. Exercise. Yata na. Doc, exercise. Ito yung usapan po eh. If you will exercise, dapat po talaga na 30 minutes every day. Iba't ibang sinasabi ng iba't ibang mga health experts. Sabi po nila, 3 times a week, 5 times a week, every day daw po. So, the ones that we usually follow will be 3 to 4 times a week. Pero ang tanong talaga, why 30 minutes? Okay, ganito po kasi yan eh. But as when you talk about 30 minutes of exercise, ano po ang nangyayari po dito? If you will not exercise, binaburn mo na yung carbohydrates before you can burn the fats. So, ang tagal po ng proseso ng paglulus ng weight. But if you will exercise, okay, ano nangyayari po? Sabay mong sinusunog yung carbohydrate sugar, saka po yung fats. Ano? Eh, sana ito mga gym na yun. Pwede naman gawin sa bahay. Maraming klase na tinatawag na home exercise. Like what? Jumping jumps, wall seat, what are you should just push up po talaga. Okay? Ganito po yan eh. Um, meron po tinatawag na resistance bond. It was given to me by my best friend, Mr. Adrian Chile de Rosario. Ang kaganda na po ng resistance bond. Pwede mo lang ilagay sa may pinto, i-hook mo lang doon, pwede ka na mag-exercise ng biceps, ng triceps, iba't iba po yun. So ano pong ibig sabihin yan? Even if you will be at home, Please lang po, stay at home, okay? Gawin niyo po yung exercise mo ay para talaga po maging maganda po yung ating pangatawan. So let's try to continue what else, okay? Ito po po. Very essential, eat more fruits and vegetables every day. As you can see here, dito po sa aking tray, ito po nga aking design, okay po. Talagang iba't iba pong klase ng puta sa kagulay po nandito. Nasabi po din ito, why do we need to eat fruits and vegetables? Eh, ting sabot to. Because they contain vitamins and minerals that will be very essential for our body. Now, sabi nga po doc, eh ilang ba ang kailangan kainin? The ones being recommended by WHO is for us to consume, okay, five servings, a minimum of 400 grams of fruits and vegetables every day. Now, when we talk about fruits and vegetables, pwede na tayo tayong eat the rainbow. Sabi nga doc, the rainbow. Eh, di isa kang alam maagit na ng rainbow eh. And when you talk about eating the rainbow, it means, or eat the rainbow, it means you have to eat brightly colored foods. Okay, fruits and vegetables po. Now, and to wear why? Kasi, mataas daw po ang level ng antioxidants. Sa kanilang ba ng klase po, na mga brightly colored fruits and vegetables. Why? Banana and mushroom, yellow, pineapple and mango. Well, um, dito po meron po kaming tinatawag na pineapple uh, uh, mango. Ako, napakasarap po talaga ito. The best po ito. Okay? What else? Orange. Okay? Of course, oranges. Red, apples, strawberry, tomato, and watermelons. Green! Ako, sarap ito. Guava, avocado, cucumber, lettuce, and of course, celery. And when you talk about purple and blue, nandiyan po yung blackberry. Ito, common na common sa ating eggplant or talong. And of course, fruits. So, please, ha? Hanap tayo ng mga fruits and vegetables na iba't iba po ang kulay. Now, let's po natin ang usapan. Cut down on processed food. The processed foods. Well, when you talk about process, na proseso sa Tagalog. Lumang po sa sistema para daw po yung pagkain medyo tumagal. Okay? Uh, sample na natin. Meron po tinatawag na hotdog, ham, 
bacon. Alam niyo po, ang problema natin dito, syempre po, may preservatives that can be bad for our health. Oh, talagang masama sa katawan natin yan. And they contain a high amount of napagtupakit, saturated fats, and even salt. Itong warning ko po sa inyo, my dear readers. Pag madami ka kinakain na ganyan, you're prone to what? High blood pressure, heart diseases, heart attack, and even stroke. So please, sa panahon po ngayon, as much as possible po, iwasan natin yan, including soft drinks. Okay po? So, diretso natin. Ako yun, dyan dyan pa yung mga pizza. Okay? Now, what else? Very essential. Avoid negative people in our lives. Okay? Bakit po? Kasi pag yung talagang kasama mo, o yung lagi mong kausap negative, pati ikaw may hindi negative. And pag talagang negative ang kausap mo, alam niyo po, if you will be negative, pati it can it can also affect your immune system. Bababa po yan, hihina po yan. Pag humina po yan, yung, yung, yung immune defense po, panlaba mo sa mga mikrobyo, mababa, hihina rin. So, ano kailangan natin? Ang kailangan mo talaga, yun na yung mga may positive mentality, yung mga tao talagang palaging taas na bang iniisip. Okay po. So, again, if you have friends na talagang negative, don't let them suck your energy. Just let them go. And look for people na talagang positive at nakatulong talaga sa atin. Okay? Now, let's continue. Siyempre, kung iwasan mo yung mga negative na tao, ikaw mismo dapat, hindi ka dapat negative. Okay, why again? Ito pala yan, you know? Ito ang medyo nakakatawang bagit eh. Kasi pag tayo daw po talaga ay uh, malungkot, ang tendency, nag-overeating po tayo. And you all know what will happen po. Pag tayo po nag-overeating, syempre po, para bang tayo po natama, okay? And what will happen? It will be unhealthy. Okay, heart attack, stroke, hypertension, yung mga bilanggit po natin kanina. Now, sabi nga po, the power of positive thinking, pag ikaw po palaging positive, Okay, you're encouraged, you're happy, you're strong, motivated, optimistic. Maraming magandang nangyayari po pag tayo po talaga yung positive. Okay? To continue with, what else? Avoid, avoid trigger foods. Doc, what's the word? Ano yung trigger foods? Ito pala yan eh, no? Foods you can't put down after one bite. Okay, so po na natin. Naku! Hamburger. Ang sarap nito. Pag ito na siya mula muda, ayaw mo nang tigilan. Gringles. Pag nabuksan mo, uubusin mo yan. Okay? French fries. Ako pati yung mga donuts. So again, eh ano problema? Kasi nga po, ang problema na itong mga to, mataas na yung tinatawag din ang refined sugar, salt, fat, and even flour. And I think that will be good for your body. So please, okay? Iwasan muna natin yung mga yan. What else? Thank you for time eating. Ito ang lagi ko na-observe eh, okay? Ang, ang ibang tao talaga, gusto lagi nila mabilis kumain. What? I would like to inform you, okay? Yung utak natin talaga, that is the organ responsible for feelings of hunger and fullness. Okay? So, ano pong ibig sabihin yan? Ganito po. Ang sinasabi lagi natin, kung ito po talaga, if you will take time eating, enjoy eating, ano ang nangyayari, okay? Dapat talaga dahan-dahan. Ngayon po, lahat tayo nasa bahay, kasama niyo po yung mga mahal sa buhay. Then, tayo, magkapag-usap ka. Okay? Eh, don't gano'n matagal pa. At least 20 minutes. At least 20 minutes, why again? Kasi, pag dahan-dahan ka po bakain, napupuno ngayon yung stomach mo. Okay? Anong mangyayari po? Siyempre, pag napunong po yan, naglalabas ngayon tayo ng mga tinatawag na mga leptin or the satiety hormone. From the word satisfied. So, pag usok ka na, nag-send na nga ng information sa utak natin para sabihin po sa utak, uy, may puno na tayo, tigil na po tayong kumain. Okay? Kasi yung sabi nga po natin, pag tayo may gutom, ang nilalabas mo naman, ganyan. Na ang tendency, if you will be eating so fast, okay, hindi pa nagkakaroon ngayon ng registration, nag usok ka na dito, pumunta ng utak. So, ang nangyari, lalo kang dumadami kumakain. So, please again, take time. 20 minutes, okay? Para po talaga yung kinakain mo, makapagbigay po ng maganda signal sa utak natin para yung utak naman po natin, pitigyan na ng bibig natin para po sumubo pa. Maliwanan po tayo. So, let's continue. What else? Eto pa. <laughs> prepare your meals. Okay, we have all the time in the world, prepare your meals. Why? Kasi, magpipiling mo talaga. Sabi nga po dito, right healthy choices. 
yung mga pagkain kailangan, fruits and vegetables, talagang kailangan, kailangan. Pwede siya pala, I would like to give you some tips po. Pag tayo po bumili ng gulay sa kapuras po, okay, be sure, yung pinaglagyan po niya kung plastic po, at dali niyo na po yun. Tapos sa labas po ng biogasa na po, para mas safe po tayo sa mga fruits and vegetables. But again, when you're the ones preparing this food for sure, lalo na mababantayan yung mga maganda at mga healthy na fruits and vegetables na mapasok po sa ating katawan. Huli po tayo doon. So let's continue what else. Move towards low-calorie and low-fat alternatives. Kasi sabi nga po, low-fat or non-fat alternatives. Why? Pag mataas ang calorie, pag mataas pang fat sa kinakain mo, ang tendency po, lolo po tayo. Talagin tayo. Okay? And switch daw po tayo from full-fat pantry staples for low-fat versions over a period of time. Habang tayo po ay naka-enhanced community quarantine, gawin natin ito para hindi po tayo maglakihan. Okay? And you can choose dito po sa mga pinapakita po natin, combinations po yan, brown rice, red rice, fruits and vegetables. Maganda po kayo dito mga ito. At to continue with what else? Ito ba? Ako. Ito kahit sa angulo mo tingnan, talagang dapat ito mo na gawin is stop smoking. Okay? Because smoking is that. I'll be honest again. Ako po ay nasa college pa. Even during my high school days, medyo nag-smoke na po ako. Pero nagkaroon pa ako ng girlfriend okay, na sinabi po sa akin, pag tungkol daw po sa medicine, mag-quit na ako smoking. And on my first day in medicine, nag-quit talaga ako. Uh, yun po yung sinabi po na aking former girlfriend. Na aking po former girlfriend kasi po, asawa ko na siya. <laughs> si Dr. Chari Villana po. So, para again, let me be serious this time. Kailangan ko salamat ako siya doon. Bakit po? Kasi po yung buhay ko, hindi lang kasi ikaw ang talagang malalagay sa alangan pag nag-smoke ka, pati yung family members niyo. So please, don't smoke. And if you're smoking, quit smoking. And if you will quit, pag nag-decide ka dapat, do it now. Wala na yung bukas, magbuwas ako ng isa, tapos isa ulit the following day. Walang ganoon. If you will quit, quit right away. Clear? Diretso natin. What else? Have healthy snacks on hand. Um, Marami sinasabi yung mga iba't ibang klase ng studies. Mayroon sila mga binabalik ng mga intermittent feeding. Okay? Kung tatanayin mo po bilang doktor ha, yung medical advice po talaga dyan. Okay? Eh, uh, intermittent fasting, I'm sorry. Intermittent fasting. Now, um, kung tatanayin nyo ako dito, kasi hindi talaga po oh, masyadong no, believer ng intermittent fasting. Eh. Sa akin po bilang doktor, I still go with small frequent feedings. Ano po yun? May at may ako makain ka, first three, three first meals, or uh, three per meals, okay po, tapos lagyan mo ng merienda in between. Siyempre, pag sinabi mo per meal, kakain ka talaga ng prutas, dumuibawi, prutas, okay, dapat meron pa rin po tayo tinatawag ng mga um, meat. When you talk about meat, pwede naman talaga fish, chicken, okay? And, um, Pag may merienda po, pag medyo bitin ka pa, nagyaman ng merienda, I think one of the best. One of the best. Okay? Saging. Okay? Ilagaan nyo lang po, ang sarap po niya. O, nang kailangan, hindi na kailangan ng asungan. Ito pa lang, kotang-kota na. And swerte kayo, kung meron kayo nyo, naku po, eh, aside from water, talagang pinaka-healthy na dapat iniinom, nyo, buko, should I say. O, okay, buko juice, na may kasama pang saging na sabah. Yan ang mga tinata. Why? Kasi ito lang po talaga yan eh. Eating the right things is what matters. Ang nagyaan nyo lang po yung mga kinakain nyo. Tingnan nyo lang po talaga mabuti. And I will assure you, you will lose weight and you will be healthy. Okay po? Now let's continue. What else? Ano pa? Please wash your hands. Ito na po. Medyo concentrate mo na tayo ngayon sa COVID. Sabi nga po doon. Ano ba sinasabi ng mga experts? Ganito po yan eh. Okay? To prevent the spread of this virus, coronavirus, the COVID-19, wash your hands with soap. Um, kung nasa labas kayo ng bahay, sige, hand sanitizer, hand sanitizer, alcohol. But if you will be inside your own okay, house, eh, paghuwagas pa rin po talaga ng kawendel. As galing ka sa labas, the first thing that you have to do is to wash your hands. O paano po? Pasaan. Of course, you can use our soap. The tip, cleansing and whitening part, the best po ito kasi meron po siyang charcoal. 
And we all know ang charcoal talaga napakaganda. Pero babalikan ko yan mamaya po. Ito ho. Masaya ng kamay. Sabunin. Okay, pag may sabon na po, ganito po muna. Okay, then. Buksan nyo po. Ganyan. Tapos, sa likod naman ho. Okay? Kabilaan po yan. Kabilaan. In between po, ha? Ng figure sa back naman. Then, yung front naman po. Left. Tapos, right. Don't forget your thumb. Okay? Kabilaan po ulit. And of course, your wrist. Siyempre, dapat tinatanggal po yung mga yung mga uh, release natin sa kapo yung ating mga uh, kung ano man po nakalagay sa ating mga wrist pag kayo po yung nagugugas ng kamay. Then, try it. Okay? Yun yung tama po talaga. Kasi, if you would like to get rid of this virus, okay, huwag na huwag huwag na huwag na ahawa kami yung mukha mo na hindi ka nagugugas ng kamay, especially pinatawag na tiso na ito po yung mata, ilong sa kabibig. Kasi pag hindi ka nagugugas ng kamay, lalo na sa ilong mo, bigla mong kinamot o bigla kang humawak ng kamay mo sa ilong mo, nako, doon na po nalilipat yung virus. Now, um, since hindi ka tayo sa usapang COVID, Aside from hand washing po, dapat tumatagal po na 20 seconds, okay? Eh, yung tinatawag na cough etiquette. Paano ba yun do? Every time you cough or sneeze, kung meron kang palyo, kung meron kang tissue paper, cover your mouth and nose, then pupo ka. Kung wala naman, kamay mo na. Pero kung talagang mabilisan na, eto. Reflex mo lang yung elbow mo, doon po mo mo. Kasi nga, pinulit ko po, droplets po ito eh. Nag-i-spread po yan eh. Now, One more thing that we would like to suggest, may mga bansa po talaga na mababa ang cases ng COVID. Why? Sa tutuma ko doon sa bilang gitina. Okay? Why? Talagang they wear mask. Sa Japan, bumababa na po ang incidence ng COVID transmission. Why? Lahat sila nagmamask po talaga. Pwede kang yung tinatawag ng mga gawa lang sa bahay na mga mask. Pwede po yun, like this one. Or if you want, syempre po yung mga hospital po. My wife is a pediatrician. I'm a family medical consultant, ito po yung N95. Okay, and um, ito po yung iba klase po ng mga uh, mask na ginagamit na meron pa tinatawag na what do you call this one? Um, parang siyang may respirator ba tawag dyan? Or parang siyang may hingahan pa po sa gilid. Okay? Okay? Ito po yun. So, you can use different kinds of mask. Why? Sabi nga po, kahit po yung mga ordinary mask, bakit po? Pinoproteksyon mo na yung sarili mo, pero protection mo pa yung ibang tao. So, if you will cough, hindi siya lilipad. Tandaan niyo po, droplets kasi ito eh. May ipon po yun dito. Ngayon, kung ginagamit yung mga disposable mask, when, when you remove the mask, for example po, N95 po tayo, no? Or yung ito po, sampulan natin tumanas ang gilid po. Pag nagtanggal na kayo ng mask, okay, huwag niyo pong tatanggalin dito. Maling-mali ho yun. Dito na po ang tanggal yan. Okay? Sa gilid na po ang tanggal ng mask para po hindi mo malipat yung mga microbial. Okay? So, ganun po yun. Tulitin okay. natin. So, may mask. Okay? If you're gonna remove this, wag po dito. Huwag mo kawaka niya. Dito na po. Okay? Then, throw it sa, ba- sa trash kang gagal. Now, let's try to continue. Maliwanan po tayo na para maiwasan po ng transmission ng COVID. Especially po, sa mga mo pa ng social distancing na sinabi ko po kanina. To continue with what else? Oh. Ano na, Dok? Talaga bang kailangan magpa-araw? Ganito po yan eh. Ang tanong nila, mapapatay ba talaga ng sunlight yung COVID-19? Yung virus na yun? Totoo lang, um, wala pang studs na like, sabi kaya niyang patayin. But there were um, viruses before. Um, Spanish flu. So that, anong year yun? 2018. 1918. Tama rin na patay doon. Okay? Pero nung ma-expose po sa araw, natigil po yung transmission. Sabi nga po ng mga ating experts ngayon, ano, if you will cough, okay, yung droplets po, pag nasa labas ka ng bay, pag naarawan, mga 1 to 2 hours, patay na yung mga virus. But if you will cough inside, tumakagal po yan. And some of them can even last for 24 hours. So again, sabi nga po natin to, gano'n na lang eh. Sige, pagpalagay ng Okay? Hindi pa proven na napapatay ng sunlight ang COVID-19. Pero ano ba talagang benefit? May mga benefits ba? Parami! Bakit po? Pag tayo daw po yung na-expose sa sunlight, yung ating utak po, naglalabas po ng mga tinatawag ng feel-good hormones na ang pangalan po serotonin. At ang kagandahan po ng serotonin na yan, 
Okay, it can boost your mood. So, ano ba mayari? There will be feelings of calmness and even focus. Okay, so, ako, sa online, ang ginagawa namin ngayon sa bahay, ganito po. May 7 o'clock in the morning, gising na kami. Okay? Bakit po? Maglalaro na po kami ng badminton. And, um, of course, with my two kids and my, my wife, my father, Bilyana, we will be playing for 30 to 45 minutes. Kung magpapaaraw po, ang usapang matino, it should be in between 6 o'clock to 9 o'clock in the morning. Kahit po 20 to 30 minutes, or even more, pwede po. Huwag po yung mga launa, alas dos, bakit po? UV light na po yun. That will be harmful po. At sa sobrang init po ngayon, hindi po maganda yan, baka mag-heat stroke po tayo. Now, no, ano, pa pong, ano pa pong benefits ng sunlight? Ito kasi yan eh. May tinataw tayong tila. May, we have this so-called sunshine vitamin. Yun po yung vitamin D. Ito, ba't yun ang sunshine vitamin? Kasi pag kayo pinagpapaaraw, okay, it's a fat-soluble vitamin po na napuprius po sa ating balat pag tayo po'y naaakawan. Ngayon, so aside from that, ano ba talaga yung mga benefits po ng sunlight? Number one again, you will be producing vitamin D for longevity, it can strengthen your bones, of course, it can strengthen your immune system, even what? Good for your brain. What else? It anchors your body's internal clock, na, na regulate po yung ating healthy appetite and metabolism. Napapagata po yung metabolism natin. Pangatlo, improves sleep quality by promoting optimal, ito na po yung magandang word, melatonin release. Okay? Secretion at night. So, inulto po, yun yung sleep hormones po natin na kaya kailangan-kailangan po talaga para po talaga deep sleep tayo pa. Kaya na baka sa pagkagising mo, you will feel great, you will feel happy, you will feel healthy. Ang apat, reduce stress and boost mood. Pati pa yung utak natin, gumaganda ang function. Na walang side effects. Ang lima, provides healthy eye function and even aging. Pati po sa bata, kailangan talaga ang tulog. Kailangan din po talaga ang supply. And what else? <laughs> May improve libido <laughs> and balance sex hormones. Sabi ito, rawr. <laughs> Sinabi lang po. But again, inuli ko po ha, if you would like, okay, na talagang maging healthy-healthy ka, okay, syempre po, ah, ako tayo. Lapas-lapas din po, pag may time. What else? Ito na po. Ito ang lagi pinag-uusapan. Talaga mo, kailangan po natin ng food supplements. Okay. Ito po yan. I would like to clarify the issue, especially nowadays po, iba sa atin, hindi mo siya na nakakalabas, hindi <coughs> na lang kabili ng mga fruits and vegetables, so yung amount of vitamins sa minerals, may gibagsak po talaga. Okay, minsan po, kinakain po nila mga dilata, mga noodles, hindi ko sinasabing um, <coughs> pangit. Pero syempre po, kulang. Kulang po siya sa vitamins and minerals. Doon po ang pasok po ang supplements. Ulitin ko po ha, supplementation is intended to bridge. Yun ang word po, bridge the nutritional gap for us to maintain proper balance of nutrients from food and supplementation. Ito po yun. Okay, kaya if you're gonna ask me, Supplements? Food supplements? Go back dyan. Kailangan natin yan. Especially nowadays. So, pag-usapan natin yung mga gandang produkto po ng importation release. Kung tatanungin niyo po, ang mga sort of products natin, produkto natin, the best. Okay, world class po. Gumagawa ng products natin, Nature Swing, okay, DSM, AMS Life, okay, Wader, okay. Pero, if you're gonna ask me, dito pa rin ako. If you're looking for vitamins and minerals, for some vegetables, mushrooms, okay, I'll go for seed number seven. Lahat na po na may nahanap nyo, nandito po yan. And um, alam niyo po yung ating produkto ng seed number seven was even voted, okay, as the number one food supplement sa buong mundo, that is seed number seven. Pero may mga iba po na instead of seed number seven talaga, mas okay sa kanila ang trumpet. Especially when you talk about pregnant clients po, okay? And uh, lalo na po yung mga, yung mga bleeding episodes, I'll still go for complete point. Kasi wala po siya more severe at all. May meron po ang seed number 7. Now what else? Okay. Sa mga bata po, <coughs> I will recommend Kili 24-7. Alam niyo naman ang mga bata, ito po yung counterpart ng seed number 7 or ng complete. Pag pinag-uusapan po yung mga kids below 12 years old. Now, <coughs> ang kagandaan po ng Kili 24-7, Neutragamis, parang na kumakain ng gummy bears. And I will assure you, once your kids will be able to taste this product, they will love it. Okay? Ayaw. What else? Pai chocolate. And 
We also know na mga bata pa talaga, mayroon po sa mga chocolate drinks, okay? At kagandahan po nito, one-third of the milligrams of complete, part po ng may choco, may pampatalino pa, DHA. Okay, it can improve your brain memory. Now, ito na. Ito, kaya ano po itong mga to? Ultra H2. Ito po yung iniinom ko kanina. Ultra H2. Ano kagandahan po ng Ultra H2? Siya po ay gumagawa ng molecular hydrogen. Paano po ang sistema? Nagyan po natin ng tubig, i-click po natin ng twice, it will run for 5 minutes, and they will be producing molecular hydrogen. Okay? Sabi nga po daw, molecular hydrogen nagiging H2. Okay? Anong advantage? Proven medically, at dami na pong studies na ginawa, that if you will drink this water, ito po, nilagay ko po dito, if you will drink the water, molecular hydrogen, once hydrogen goes inside your body, maka-encounter yan ng mga free radicals like hydroxyl ions. Magbabind po yung hydrogen sa hydroxyl and they will form water. So again, we need water. Kaya sinasabi ko po sa inyo, this molecular hydrogen ultra H2 is a super antioxidant. Ang ganda-ganda po talaga sa katawan natin yan. Now, ito ko na ito, white light mapapate. Okay po. Siyempre sa mga layman, na layperson po, pag nag-uusapan ng gulo na tayo, ang nangisip lagi, papakuti lang. But I would like to inform you, that's just one of the side effects of blue antioxidant. Ang pinakakalab po talaga ng blue antioxidant is, it is an antioxidant, a detoxifier, not just for the liver, but for the entire body. Kaya ako, tatanong niyo ako, blue antioxidant, okay na okay sa akin to. Now, ito po po. Ito, ano po yun? I protect 24-7. I'm gonna show to you I protect 24-7. Ito po yun. Ito po yung I protect 24-7. Okay? Yung I protect 24-7 po, ang laman po nito is chlorine dioxide. The chlorine dioxide, parang sa swimming pool, may chlorine. Ano ba ang purpose ng chlorine? Patayin ang mga mikrobyo. Same thing here. Gumawa po sila ng study done by doctors and scientists. So, wet environment po, naglagay po sila ng mga mikrobyo, different kinds of microorganisms, nilagay po yung chlorine dioxide sa gitna. And after several seconds to minutes, patay po yung mga mikrobyo. Ang kagandaan po nito, if you would be wearing this I protect 24-7, binibigyan ka niya ng 1 to 2 meters, 1 to 2 meters, 3 to 6 feet, radius protection, wind zone protection. Now, if someone will cough, mga airborne particles po pinag-uusapan natin, airborne particles, kasi nga po ito po, ang kagandaan po nito, okay, meron po siyang tinatawag na wind zone protection. Okay? Yung mga mikrobi po, pagpasok po sa wind zone, na mamatay, nawawala. And again, it's proven medically na po. So, kagandaan po nito, again, it will give you a one-month protection. Airborne protection. Okay? Now, noon ko po, droplets po yung COVID, but somehow po, hindi lang po COVID ang nilalaba natin ngayon. Marami po po plus yung airborne protect, uh, airborne bacteria and viruses na mapoprotection na po yung katawan natin by using the protect 24-7. And, of course, yung pinag-uusapan ating hand washing kanina, deep cleansing and whitening bar. Ang kagandaan po may charcoal and we all know ang charcoal po talaga pag ginamit po yan, tanggal ang mga mikrobyo, tanggal ang mga toxins, tanggal po yung mga unwanted substances po sa skin natin. So, um, if you're gonna ask me, these are the one of the products of the company na talaga kailangan, kailangan gamitin po, especially nowadays po. And, um, don't forget to smile. Sabi nga po natin, when we smile, our brain will be stimulated and again, they will be producing feel-good hormones that we call endorphins and serotonins. If these hormones will circulate your body, they will be strengthened in the different systems of the body, including your immune system. At inuulit ko po, para malabanan po natin ang mga mikrobyo, COVID-19, dapat ang immune system mo, malakas. Ang tatawa mo, malakas. You need to be healthy para malabanan po natin ang mga mikrobyo niya, especially COVID-19. And um, to sum it up, okay, sabi nga po natin, ang pinaka-importante pa rin po, okay, is please pray. Kasal po tayo. Um, regardless of your faith or religion, hindi po pinag-uusapan ng faith and religion. Ang pinag-uusapan po eh yung tulong po sa taas. Ang ginagawa po namin as Catholics po, we pray in the rosary every 9 o'clock in the evening. Okay? Kasi nga po, sinasabi natin, when God steps in, miracles happen. So, kapatid, 
So ito po, okay? Be healthy, eat fruits and vegetables, social distancing, okay? Hand washing, cough etiquette, facial mask kung kailangan lumabas po ng bahay. Pero the summit up again, please pray. At kung wala rin naman pong gagawin talaga, okay, sa bahay po, stay at home. And don't forget, take the wonderful products to empower Christian Casey. Dear people, and Dr. Wilson, thank you very much. To God be the glory.